ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப் லாஸ்ட்டாக போட்ட ப்ளவுஸ் ஸ்டிச்சிங் வீடியோட கண்டினியூஷன் தான் இது ஃபினிஷிங் எப்படி பண்ணுறது நெக் லைன் அண்டு ஹேண்டோட ஹெம்மிங் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் இதில் உங்களுக்கு த்ரீ பார்ட்ஸ் வந்து நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் நெக் லைன் அண்ட் ஹேண்ட் ஹெம்மிங்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹூக்ஸ் அண்ட் லூப் பட்டி தைக்கிறது இப்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நெக் லைன் வந்து இந்த மாதிரி மடித்து தைச்சோம் இல்லையா அதை வந்து இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக ராங் சைடில் இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து மடிச்சிடணும் மடிச்சுட்டு ரெண்டாக வந்து ஒரு ஊசியில் வந்து நூல் கொத்துக்கோங்க இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஒன்றாக கூட நீங்கள் கொத்துக்கலாம் ரெண்டாக கொத்தா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் கீழே முடி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி கீழே இருக்கிற துணியிலேருந்து மேலே இருக்க துணியை வந்து அப்படியே வந்து பிடிச்சி தையல் போட்டுக்கோங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு தையல் வந்து போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் அதுக்காக நான் ஆல்ரெடி வந்து ஹெம்மிங் மட்டும் எப்படி தனியாக பண்ணணுன்ற வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் அதில் உங்களுக்கு கிளியராக வேணும்னா அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து நெக் லைன் வந்து நம்ம எப்படி ஹெம் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நான் சொல்கிறேன் அதே ஹெம்மிங் ப்ரொசீஜர் தான் ஆனால் வந்து அந்த நெக்குக்கு கரெக்டாக வந்து வளைச்சி வளைச்சி எடுத்துகிட்டு வரணும் அதை வந்து இந்த நெக் லைன் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணோம் இல்லையா தையல் போட்டு முடித்தோம் இல்லையா அதை வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து கரெக்டாக வச்சு இந்த தையல் பார்த்திங்கன்னா உள்ள பக்கமாக தான் வந்து தெரியணும் மேலே வந்து ப்ளவுஸோட ரைட் சைடில் வந்து இந்த எஜ்ஜு தையல் வந்து தெரியக்கூடாது அதே மாதிரி ஹெம்மிங் பண்ணுறதும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கீழே இருக்க துணியில் வந்து இந்த ஊசியை உள்ளே நுழைக்கும் போது ரொம்ப வந்து ஒரு கட்டுக்குக்கும் சிறுசாக தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த துணியை வந்து எடுக்கணும் நம்ம நெக் லைன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது எப்படி அந்த நெக்குக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வளைவை வந்து வளைச்சி வளைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தோமோ அதே மாதிரி தான் ஹெம்மிங் பண்ணும்போதும் வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த இந்த நெகத்தால் இந்த தம்பால் வந்து அந்த நெக் லைன் வந்து நல்லா அப்படி உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி ப ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த நெக் லைன் வந்து கரெக்டாக வந்து கொண்டு வரணும் இதில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா வந்து கேளுங்க நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து கையோட ஹெம்மிங் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம கைக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து நடுவில் வந்து தையல் போட்டிருக்கோம் எதுக்குன்னா வந்து அப்போ தான் வந்து நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையோட ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம தையல் போட்டிருந்தாலும் அங்கேருந்தே வந்து ஹெம்மிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் இல்லைனா வந்து நீங்கள் தைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஹெம்மிங் பண்ணிடணும் இல்லைனா நம்மளுக்கு வந்து டைட் ஆகும்போது நம்ம தையல் பிரிக்கும்போது அந்த உள்ளே இருக்கிறதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெம்மிங் இருக்காது அதுக்காக வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி கொஞ்சம் கீழே இருக்க துணியை வந்து இப்படி நகர்த்தி அவங்க விரல் கீழே இருந்து பிடிச்சிங்கனாலே வந்து மேலே இருக்க துணி மட்டும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து எழும்போம் அப்போது வந்து நீங்கள் வந்து அந்த மேலே இருக்க துணியை வந்து சும்மா அப்படி கொஞ்சம் உண்டு எடுத்து ஹெம்மிங் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம எஜ்ஜு தையல் இங்கே போடாமல் சென்டரில் வந்து தையல் போட்டதே வந்து எதுக்குன்னா இந்த ஹெம்மிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம பிரித்து விட்டுருக்கலாம் ஹெம்மிங் பண்ணும்போது எஜ்ஜு தையல் போட்டிருந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த துணி வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த எஜ்ஜில் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம சென்டராக வந்து தையல் போட்டிருக்கோம் மற்றபடி இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வந்து சேம் ஹெம்மிங் ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணுற ஹெம்மிங் ஸ்டைல் தான் வந்து இதுக்கும் இதில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஸ்டார்டிங்லேருந்து அண்டு இந்த எண்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எண்டில் அவன் முடிகிற வரைக்கும் வந்து ஹெம்மிங் பண்ணணும் அதே மாதிரி நூல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மெலிஸாக வந்து எடுக்கணும் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹெம்மிங் பண்ணி முடித்தாச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் அந்த தையல் வந்து தெரியவே இல்லை நம்ம வந்து மிஷினில் போட்ட தையல் தான் வந்து தெரியுது இந்த மிஷினில் போட்ட தையல் வந்து நம்ம த்ரெட் ரிப்பர் வச்சு நம்ம வந்து பிரித்து எடுத்துடலாம் நீங்கள் சும்மா ஒரு ரெண்டு தையல் பிரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நூலை வந்து இழுத்திங்கனாலே வந்து சல்லுன்னு வந்துடும் ஏன்னா நம்ம வந்து பெரிய பெரிய தையல் தான் வந்து போட்டிருக்கோம் அதனால் உங்கள் மெஷினில் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து எந்த தையல் வந்து பெருசாக விழுதோ அந்த தையலில் வச்சுட்டு இந்த சென்டர் தையல் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து தைச்சிங்கன்னா அந்த சென்டர் தையல் வந்து லாஸ்ட்டில் பிரிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக வந்து சல்லுன்னு நம்ம பிரிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து ஹெம்மிங் பண்ணியிருக்கிறதே வந்து நம்மளுக்கு தெரியல அவ்வளோ சின்ன சின்னதாக வந்து நூல் எடுத்து நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃபினிஷிங்கு
பேஸ்ட் அப்பான் மெஷர்மெண்ட் சில பேருக்கு வந்து அது கொஞ்சம் மேலேயும் கீழேயும் வரலாம் நீங்கள் என்னடா எக்ஸாக்டாக வரலன்னு நினைக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் மார்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்டரில் மார்க் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கும் இந்த பக்கம் எண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பாயிண்ட்டு தான் வந்து நெக்ஸ்ட் மார்க்கிங் இப்போ வந்து நம்ம மொத்தமாக வந்து ஃபைவ் வூக் ஸ்டெப்போம் இப்போ வந்து லூப்ஸ் எப்படி வந்து மார்க் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம ஹூக்ஸ் மார்க் பண்ண இடத்துல வந்து வச்சுட்டு நம்ம கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து லைன் போட்டுக்கோங்க நம்ம அந்த ரெண்டு லைன் போட்டுருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு நடுவில் தான் வந்து இந்த லூப்ஸ் வந்து வரணும் நெக்ஸ்ட்டு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஹூக்ஸ்க்கு லூப்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே தைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து டூ ஸ்டாண்ட்ஸ் நூடில் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்ட்ஸ் நூல் எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு நூல் எடுத்தாச்சு ரெண்டு நூலையும் வந்து ஒன்றா வந்து ஊசியில் வந்து கோத்துக்கோங்க ஊசியில் கூத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ரெண்டு எஜ்ஜஸ்ஸையும் வந்து பிடிச்சி நாட் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம ஊசியில் வந்து நாலு ஸ்டாண்ட் நூல் இருக்கும் இந்த மாதிரி போடுறதால வந்து ஹூக்ஸும் லூப்பும் வந்து நல்ல திக்காக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச டூ மெத்தட்ஸ் வந்து ஹூக்ஸ் வந்து நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பாருங்கள் நம்ம மார்க்கிங்க்கு மேலே வந்து அந்த ஹூக்கை வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு கண் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஹைன்னு சொல்லுவோம் ஹூக்ஸோட ஹை அங்கே கீழே வந்து துணியில் வந்து அந்த ஹூக்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஹைக்குள்ளே வந்து ஊசி விட்டுருங்க விட்டுட்டு நம்ம இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மூணு ஒரு ஹைக்கு வந்து ஒரு மூணு டு நாலு வந்து தையல் போடணும் இது போடும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த செயினுக்கு வந்து நம்ம ஊசியை வந்து சுற்றுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து சுற்றிக்கோங்க இது வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் துணியே வந்து கிழிஞ்சு போனாலும் வந்து இந்த ஹூக்ஸ் வந்து வராது அந்த மாதிரி வந்து நம்ம போடுற தையல் இருக்கும் இந்த ஒரு ஹை வந்து கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஹைக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் அந்த கண் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அங்கே ஒன்று வந்து அதே மாதிரி வந்து ஒரு மூணு டு நாலு வந்து முடி போட்டுக்கணும் ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் நம்ம இந்த செயின் ஸ்டிச் போடுறது எதுக்குன்னா நல்ல முடி மாதிரி வந்து நல்ல டைட்டாக விழும் இங்கே முடித்ததுக்கப்புறமா இங்கே கீழே இருந்து ஊசியை குத்தி இந்த பக்கம் மேலே இருக்கு அந்த ஹூக் முடிகிற இடத்துல வந்து வெளியில் எடுக்கணும் க்ராஸாக அந்த மாதிரி எடுத்து அதே மாதிரி செயின் மாதிரி போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு க்ராஸாக வந்து செயின் விழும் அது வந்து ரொம்ப டைட்டாக அப்படியே வந்து ஊக் வந்து நல்லா டைட்டாக இருக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது இங்கே மேலே வந்து இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இந்த கீழே அந்த ஹூக்குக்கு கீழே வந்து வந்து ஊசியை விட்டு அந்த ஹூக்கோட வளைவு வருது இருக்கு பார்த்திங்களா அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து ஊசி அந்த நூலை வந்து இது பண்ணிவிட்டு வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிச்சஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்ட்ரிச்சஸ் போட்டுக்கலாம் மினிமம் வந்து ஒரு மூணு மேக்ஸிமம் ஒரு நாலு அஞ்சு போட்டுக்கலாம் இப்போது முடி போடும்போது இந்த மாதிரி வந்து மூணாக வந்து சுற்றிக்கோங்க நம்ம ஒரு சுற்று சுற்றும் போது அது வந்து செயின் மாதிரி விழும் நம்ம மூணாக சுற்றும் போது ஒரு நாட் மாதிரி அங்கே ஃபார்ம் ஆகும் நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் அந்த முடி ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இங்கே வந்து இந்த எஜ்ஜில் வந்து கட் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் மெத்தடும் வந்து நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸ்ட்ரிச்சிங் எல்லாமே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டா ஊசின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த குண்டாக இருக்கும் அந்த புக்கு தைக்கிற ஊசி மாதிரி அதை எடுத்து இந்த மாதிரி வந்து மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஹோலில் வந்து இப்போ ஹூக்கை வந்து இந்த மாதிரி விட்டு இப்படி மேலே திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டிங்கன்னா இது வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோங்க துணியே வந்து கிழிஞ்சிட்டாலும் வந்து ஹூக் வந்து வெளியில் வராது அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அண்ட் நார்மல் வந்து ப்ரொசீஜர் தான் ஸ்டிச்சிங் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹையில் ஒரு மூணு தையல் இந்த ஹையில் வந்து மூணு தையல் அங் அப்புறம் அப்படியே க்ராஸாக வந்து மேலே வந்து ஊசி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த க்ராஸாக ஊசி எடுத்துகிட்டு வரும்போதும் இந்த தையல் போடும்போதும் பார்த்திங்கன்னா வந்து மேலே இருக்கிற துணியில் தான் நம்ம வந்து பிடிச்சி போடணும் இந்த மாதிரி வந்து கீழே வந்து அந்த தையல் வந்து படக்கூடாது அதுக்காக கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹெம்மிங் பண்ணும்போது அந்த ஹேண்டில் சொன்னோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து அந்த கீழே இருக்கிற துணியை வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து இது பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா அந்த கீழே இருக்கிற துணி வந்துடும் மேலே மட்டும்தான் வந்து தையல் விழும் உங்களுக்கு வந்து அசிங்கமாக வந்து அந்த ஹூக்ஸ் பட்டியில் வந்து தெரியாது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து லூப் ஸ்டிச் போடலாம் லூப் எப்படி போடணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கீழேருந்து ஊசியை வந்து மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க மேலே எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா அந்த ஆப்போசிட் சைடில் வந்து நம்ம வந்து ஊசியை வந்து குத்தணும் அந்த கால் இன்ச் கேப்பில் தான் வந்து நம்ம குத்தணும் அந்த கால் இன்ச் கேப் தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி குத்தும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஊசி வந்து
த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே இன்னும் வந்து நாலு ஸ்டாண்டு வந்து நூல் கொத்துருக்கதால் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் இப்போது இந்த ஊசியை வந்து இந்த மாதிரி கீழே விட்டுட்டு மேலே வந்து எல்லா நூலும் வந்து இந்த ஊசிக்கு மேலே இருக்கணும் கீழே விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு செயின் மாதிரி ஒரு நாட் மாதிரி வந்து போட்டுகிட்டே வரணும் இந்த மாதிரி ஊசியை வந்து குத்தும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஊசி வந்து துணியில் வந்து குத்தக்கூடாது ஜஸ்ட் வந்து அந்த நூலுக்கு கீழே வந்து தான் போடணும் அதே மாதிரி கீழே கொஞ்சம் நூல் மேலே கொஞ்சம் நூல் அந்த மாதிரி ஊசி கீழே போகக்கூடாது எல்லா ஊசி நூலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊசிக்கு மேலே தான் இருக்கணும் இது ரொம்பவே அழகாக அப்படியே வந்து அந்த வளைவு வளைவாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் நீங்கள் இது வந்து ரொம்ப குண்டாகவும் வந்து போட்டிங்கன்னா அதாவது அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த க்ரிஸ் க்ராஸாக வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா க்ராஸாக இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அது வந்து ஒரு அஞ்சுக்கு மேலே போகும்போது அது வந்து தடியாக வந்துடும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹூக் வந்து போடுறதுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த ஹூக்குள்ளேயே போடுறதுக்கே வந்து அது ரொம்ப தடியாக இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போது இந்த மாதிரி எண்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா வந்து இதை வந்து அப்படியே வந்து கீழே வந்து குத்திடுங்க பின்பக்கத்தில் குத்தி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு நாட்டு வந்து போட்டுக்கலாம் நல்லா வந்து கெட்டியாக இருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலில் வர நிறைய அப்கமிங் வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ